பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் செகண்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங் ஆன் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம்ஸ் இது மாடியூல் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இந்த டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீயை ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இதில் ட்ரா த ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆர் ஷோன் ஹியர் அண்டர் இங்கே அவங்களே டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இருக்குது டபிள்யூ சிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் லோட் ஒன் மீட்டரில் ஆக்ட் பண்ணுது அனதர் ஒன் மீட்டரில் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனில் இருக்க டபிள்யூ டிங்கிற பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் பண்ணுது இன்னொரு ஒன் மீட்டரில் இங்கிற பாயிண்டில் டபிள்யூ இங்கிற எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஒரு பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் பண்ணுது இதில் ஏலிருந்து டி வரையிலும் யூடிஎல் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே இலிருந்து பி வரையிலும் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு இருக்குது இங்கே த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டராக இருக்குது ஏலிருந்து டி வரையிலும் இங்கே இலிருந்து பி வரையிலும் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டராக இருக்குது ஆர் ஏங்கிற ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது ஆர் பிங்கிற ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இது எல்லாமே கிவன் டேட்டா தான் அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஏபி ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஓவரால் லென்த் வந்து ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஏசி ஒன் மீட்டர் சிடி ஒன் மீட்டர் டிஇ ஒன் மீட்டர் தென் இபி ஒன் மீட்டர் டபிள்யூசி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் டபிள்யூடி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் டபிள்யூஇ எயிட் கிலோ நியூட்டன் டூ ட்ரா வந்து ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இந்த ஷைன் கன்வென்ஷனை பற்றி நிறையா இதில் பார்த்துட்டோம் அதனால் எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் போவோம் சொல்யூஷன் வழக்கம் போல் நம்ம முதல்ல ஆர்ஏ அண்ட் ஆர்பி கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி இது ரெண்டும் வந்து அப்வர்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்குது இந்த சிஸ்டமே யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்கிறதுனால ஆல் த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவலைஸ்ட் பை த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸஸ் எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் லோடு டபிள்யூ சி இருக்குது அதே மாதிரி பாயிண்ட் லோட் டபிள்யூ டி இருக்குது தென் பாயிண்ட் லோட் டபிள்யூ இ இருக்குது இது தவிர இங்கே யூடிஎல் வந்து டூ மீட்டர்ஸ்க்கு இருக்குது அதனுடைய இன்டென்சிட்டி த்ரீ கிலோ நியூட்டனாக இருக்குது அது வந்து டவுன்வர்ட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஏடிக்குடைய மிட் பாயிண்டில் அது ஆக்ட் பண்ணும் லோடு வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸ்மால் டபிள்யூ இன்ட்டு எல் இது லென்த்து வந்து ஏடி இன்னொரு இது இங்கே இருக்குது அதை இங்கே சேர்த்துக்கிடுவோம் இது டபிள்யூ ஒன்னு போட்டுருவோம் ஸ்மால் டபிள்யூ ஒன் இங்கே ஸ்மால் டபிள்யூ டூன்னு போட்டுருவோம் இது டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி இப்போ இதுக்கெல்லாம் வேல்யூ போடுவோம் ஆர் ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூசி வந்து ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ப்ளஸ் எயிட் கிலோ நியூட்டன் ப்ளஸ் ஸ்மால் டபிள்யூ ஒன் வந்து த்ரீ ஏடி வந்து டூ மீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்மால் டபிள்யூ டூ வந்து டூ டூ இன்ட்டு இபி இஸ் ஒன் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிடுவோம் ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு மூமெண்ட் எபவுட் த பாயிண்ட் ஏ எடுப்போம் இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் எல்லாம் எதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணும் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டை ஈக்குவலைஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஈக்குவலி பிரியத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்குது அதை முதல்ல எடுத்துக்கிடுவோம் ஆர்பி இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது ஏபி இப்போ லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டபிள்யூசி எடுத்துட்டோம்னா டபிள்யூசி இன்ட்டு ஏசி ப்ளஸ் இது வந்து கிளாக் வைஸ் போகக்கூடிய மூமெண்ட் அதே மாதிரி டபிள்யூடி இன்ட்டு ஏடி இதை கவனமாக நீங்கள் பண்ணணும் ஏலிருந்து டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் இந்த சிடின்னு போட்டுறக்கூடாது தவறுதலாக நிறையா ஸ்டூடெண்ட் அப்படி போடுவாங்க இங்கே வந்து டபிள்யூஇ இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏஇ இன்னும் என்ன லோடு இருக்குது ரெண்டு யூடிஎல் இருக்குது அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிடுவோம் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஏடி அது எந்த இடத்துல இந்த லோடு ஆக்ட் பண்ணும் இதனுடைய மிட் பாயிண்ட்லாம் ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ ஏடி டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு வந்து டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி இது லோடு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஏலிருந்து இருக்க டிஸ்டன்ஸை பார்க்கணும் இந்த லோடு எந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணும் இபி உடைய மிட் பாயிண்ட்ல ஆக்ட் பண்ணும் ஆனால் ஏலிருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஏஇ ப்ளஸ் இந்த இதுக்கு ஒரு எஃப்னு
சரியா எல்லா இதுக்கும் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆர்பி நமக்கு அன்னோன் வேல்யூ ஏபி வந்து ஃபோர் மீட்டர்ஸ் டபிள்யூசி ஃபோர் ஏசி இஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூடி ஃபைவ் ஏடி இஸ் டூ மீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் டபிள்யூஇ இஸ் எயிட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ மீட்டர்ஸ் லோடு டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு லென்த் ஏடி போட்டிருக்கோம் இன்டென்சிட்டி த்ரீ இன்ட்டு லென்த் டூ மீட்டர்ஸ் இது இப்போ லோடு கிடச்சிருச்சு மல்டிப்ளைட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஏ இது ஏற்கனவே இந்த சிங்கிற பாயிண்டில் அதாவது இதனுடைய மிட் பாயிண்டில் தான் ஆக்ட் பண்ண போது டூ டிவைடட் பை டூ இங்கே வருவோம் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி டபிள்யூ டூ வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஏ பார்க்கணும் ஏஇ வந்து த்ரீ மீட்டர்ஸ் இபி உடைய மிட் பாயிண்டில் தான் ஆக்ட் பண்ணுது ஒன் பை டூ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இந்த வேல்யூவை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஆர்ஏ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இது ரெண்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இப்போ நம்ம ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் த பாயிண்ட் பி பார்ப்போம் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் பிக்கு ஜஸ்ட் லெஃப்டில் ஒரு எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற கட்டிங் செக்ஷன் வைப்போம் அந்த எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற கட்டிங் செக்ஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்ப்போம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரே ஒரு லோடு அதுவும் அப்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிங்கிற ரியாக்ஷன் லோடாக இருக்குது இந்த ரியாக்ஷன் லோடு வந்து கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட்டில் இருக்கு கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட்டில் அப்வேர்டில் இருந்தால் நெகட்டிவ் அதனால் சைன் நெகட்டிவ் முதல்ல போட்டுருவோம் இப்போ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஆர்பி மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் இக்கு பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் இ எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பாயிண்ட் இ எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் இந்த யூடிஎல் ஃபோர்ஸும் இந்த பாயிண்ட் லோடும் கால்குலேஷனுக்கு இன்க்ளூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பாயிண்ட் இ இந்த கட்டிங் செக்ஷனுடைய ரைட்டில் பார்ப்போம் ஒரு அப்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த யூடிஎல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ரெண்டையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆர்பியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது கட்டிங் செக்ஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்வேர்டில் இருக்குது கட்டிங் செக்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்வேர்டு இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் மைனஸ் போட்டு ஆர்பி போடலாம் இந்த யூடிஎல் வந்து டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது கட்டிங் செக்ஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டவுன்வேர்டு இருந்தால் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் சைன் முதல்ல போட்டுக்கிடுவோம் இதனுடைய லோடு என்ன டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி இப்போ இதுக்கெல்லாம் வேல்யூஸ் போடுவோம் மைனஸ் ஆர்பி வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ மைனஸ் டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஆகுது ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் இ பார்ப்போம் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற கட்டிங் செக்ஷன் பாயிண்ட் இக்கு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் வைப்போம் ரைட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்குது ஆர்பிங்கிற அப்வர்ட் லோடு ஒன்று இருக்குது இபி வரையில் இருக்கக்கூடிய யூடிஎல் டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது டபிள்யூஇங்கிற பாயிண்ட்டில் டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த மூணையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பியை எடுத்துக்கிடுவோம் ஆர்பி வந்து கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்வேர்டு இருக்குது கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்வேர்டு இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் வேல்யூ வந்து ஆர்பி யூடிஎல் வந்து டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது அதுவும் கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட்டில் இருக்குது அதனால் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் போட்டுருவோம் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி பாயிண்ட் லோட் டபிள்யூஇங்கிறது அது டவுன்வேர்டு இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் போட்டுருலாம் டபிள்யூஇ இப்போ வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எயிட் கிலோ நியூட்டன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அதே மாதிரி பாயிண்ட் இ டி உடைய ஜஸ்ட் லெஃப்ட்டும் பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ரைட்டும் பார்ப்போம் சரிங்கோஸ் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பாயிண்ட் டி எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற கட்டிங் செக்ஷனை ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பாயிண்ட் டி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அதனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடே நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத ஆர்பிங்கிற அப்வேர்ட் ரியாக்
லோடு இருக்குது டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுற லோடு இருக்குது அப்போ மூணு லோடு இருக்குது அதே தான் இங்கே இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் இது எல்லாமே கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் இருக்குது தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஈஸியாக டி டூ இ எந்த லோடு இல்லாததுனால பாயிண்ட் இயில் என்ன லோடு ப்ரிவைல் ஆகுதோ அதே தான் இங்கே ப்ரிவைல் ஆகுங்கிறத சொல்லிடலாம் ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு கால்குலேஷனில் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் அதை ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் டி பார்ப்போம் அப்போ கட்டிங் செக்ஷனை இதனுடைய ஜஸ்ட் லெஃப்டில் வைப்போம் கட்டிங் செக்ஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆர்பிங்கிற ரியாக்ஷன் லோட் அப்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது டபிள்யூஇங்கிற பாயிண்ட் லோட் டவுன்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது டபிள்யூடிங்கிற பாயிண்ட் லோட் டவுன்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது அது தவிர யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு வந்து இ டு பி வந்து டவுன்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லோட்ஸ் இதில் ஆக்ட் பண்ணுது நாளைக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் முதல்ல ஆர்பி பார்ப்போம் கட்டிங் செக்ஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்வர்டில் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் அதை நெகட்டிவ் போட்டுருவோம் ஆர்பி யூடிஎல் நம்ம பார்ப்போம் இ டு பி இருக்கிறது டவுன்வேர்ட் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் போட்டுடலாம் இதனுடைய வேல்யூ வந்து டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி அடுத்தது பாயிண்ட் லோட் டவுன்வேர்ட் தான் இருக்குது அது கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ளஸ் போட்டுடலாம் அது டபிள்யூஇ இன்னொரு லோடு வந்து டவுன்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் லோடு டபிள்யூடி அதுவும் கட்டிங் செக்ஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால டவுன்வேர்ட்லேயும் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் போட்டுடலாம் டபிள்யூடி இப்போ வேல்யூஸ்லாம் நம்ம போட்டோம்னா மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூஇ வந்து எயிட் ப்ளஸ் டபிள்யூடி வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பாயிண்ட் சி இதுக்கு கட்டிங் செக்ஷனை சி பாயிண்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் ரைட்டில் வைப்போம் கட்டிங் செக்ஷனுடைய லெஃப்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆர்ஏங்கிற ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்வர்டில் இருக்குது டபிள்யூசிங்கிற பாயிண்ட் லோட் டவுன்வேர்டில் இருக்குது ஏ டு சி இருக்கக்கூடிய யூடிஎல் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ மூணு லோடு இருக்குது மூணையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் கட்டிங் செக்ஷனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டில் அப்சர்ச்சுனா பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் போட்டுருவோம் ஆர்ஏ டபிள்யூசி வந்து கட்டிங் செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் தான் இருக்குது ஆனால் டவுன்வேர்டில் இருக்குது கட்டிங் செக்ஷனுடைய லெஃப்டில் டவுன்வேர்ட் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நெகட்டிவ் மைனஸ் போட்டுருவோம் அது வந்து டபிள்யூசி யூடிஎல் வந்து ஏ டு சி இருக்கிறது இது டவுன்வேர்டில் இருக்குது கட்டிங் செக்ஷனுடைய லெஃப்டில் தான் இருக்குது அதனால் மைனஸ் போட்டுடலாம் அதனுடைய லோட் வேல்யூ எவ்வளவு டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஏசி இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் இது த்ரீ ஏசி வந்து ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அடுத்து ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் சி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் லெஃப்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் சி கட்டிங் செக்ஷனை பாயிண்ட் சிக்கு லெஃப்டில் பிளேஸ் பண்ணுவோம் அதனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தோம்னா ஆர் ஏங்கிற ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது ஏ டு சி இருக்கக்கூடிய யூடிஎல் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ ரெண்டு லோடு இருக்குது ரெண்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ கட்டிங் செக்ஷனுடைய லெஃப்டில் அப்வர்டில் இருந்துச்சுன்னா கட்டிங் செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் அப்வர்ட் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் போட்டுருவோம் அது வந்து ஆர் ஏ ஏ டு சி இருக்கக்கூடிய யூடிஎல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டில் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டவுன்வேர்டில் இருந்தால் நெகட்டிவ் அதனுடைய வேல்யூ வந்து டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஏசி ஆர் ஏ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன் வந்து த்ரீ ஏசி ஒன் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஆச்சு பாயிண்ட் ஏ உடைய ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் ஏ பார்ப்போம் பாயிண்ட் ஏக்கு ஜஸ்ட்டு ரைட்டில் ஒரு கட்டிங் செக்ஷன் வைப்போம் இதனுடைய லெஃப்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது ஆர் ஏங்கிற அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கட்டிங் செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் அப்வர்டில் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆர் ஏ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா பாயிண்ட்டுக்கான ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இதனுடைய வேல்யூஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரையில் இருக்குது ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் போடும்போது நம்மளுடைய நியூட்ரல் ஆக்சிஸை இந்த ஸ்பேஸுக்கு சென்ட்ராக எடுத்துக்கிடுவோம் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் உடைய மேலேயும் கீழேயும் டயக்ராம்ஸ் வரும் இது நியூட்ரல் ஆக்சிஸாக எடுத்துக்கிடுவோம்
பாயிண்ட் ஏழில் வந்து ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கு நம்ம இங்கே வச்சுக்கிடுவோம் இதை ஏ டேஷ்னு நேம் கொடுப்போம் ஏ அண்ட் ஏ டேஷ் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் பாயிண்ட் சியில் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன்று இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன்று இருக்கு இப்போ நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை முதல்ல நோட் பண்ணுவோம் இது இங்கே இருக்குது இது வந்து சி டேஷ்னு வச்சுடுவோம் இன்னொரு இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது இங்கே வச்சுருவோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சி டபுள் டேஷ்னு வச்சுருவோம் பாயிண்ட் டிக்கு வரும்போது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனாக இருக்குது இது டி டபுள் டேஷ் வச்சுருவோம் இன்னொன்று வந்து டிலேயே மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது இது வந்து இது டி டேஷ்னு வச்சுருவோம் பாயிண்ட் இ பார்ப்போம் பாயிண்ட் இக்கு மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது இதே டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இது இது இ டேஷ்னு கொடுத்துருவோம் இது வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது வந்து மைனஸ் வேல்யூ கிலோ நியூட்டன் பிறகு இலேயே இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதை இங்கே வச்சுக்கிடுவோம் இ டபுள் டேஷாக வச்சுருவோம் பாயிண்ட் பிக்கு வந்து மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துல வச்சுருவோம் இதை பி டேஷ்னு வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ ஏ டேஷையும் சி டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் சி டேஷ் அண்ட் சி டபுள் டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் சி டபுள் டேஷையும் டி டபுள் டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் டி டபுள் டேஷையும் டி டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ நெகட்டிவில் வந்துருச்சு டி டேஷையும் இ டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் இ டேஷையும் இ டபுள் டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் தென் இ டபுள் டேஷையும் பி டேஷையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக பிஏயும் பி டேஷையும் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் டேக்ராம் பாசிட்டிவ் சைடும் இருக்குது நெகட்டிவ் சைடும் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை ஸ்கேச்சஸ் பண்ணிடுவோம் முன்னால் நம்ம ரெண்டு மூணு மாடியூல் போடும் போதெல்லாம் எந்த இடத்துல பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவுக்கு ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் மாறுதுங்கிற பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணி அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் இதில் அப்படி தேவை இல்லை இதில் பாயிண்ட் டிலேயே தான் அது வந்து ப்ளஸ்லேருந்து நெகட்டிவாக ஆகுது அதனால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஏடிங்கிறது ஏற்கனவே தெரியும் அதனால் அந்த கால்குலேஷன் வேண்டியதில்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு போயிடலாம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் முடித்தோம்னா நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் போட்டுடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கே தெரியும் அட் பாயிண்ட் ஏவும் அட் பாயிண்ட் பியும் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ தான் அட் பாயிண்ட் பி வந்து ஜீரோ தான் அட் பாயிண்ட் ஏவும் ஜீரோ தான் இப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் இ பார்ப்போம் பாயிண்ட் இ உடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்ப்போம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு லோடு அப்வர்டில் இருக்கு இது வந்து ஆன்டி கிளாக்ஸ் டைரக்ஷனில் இந்த மூமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் இ வந்து மூவ் ஆகுது அதே சமயத்தில் இந்த யூடிஎல்ல இருக்கிற லோடு வந்து இ பி உடைய மிட் பாயிண்டில் ஆக்ட் பண்ணும் அது வந்து டவுன்வர்டில் இருக்கிறதுனால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் இ வந்து கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டாக இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் போட்டுருவோம் இந்த லோடு வந்து ஆர்பி டிஸ்டன்ஸ் வந்து இ இல்லை இபி நியூடியல் கிளாக் வைஸ் போகக்கூடியதாக இருக்குது இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கிளாக் வைஸ் போச்சுன்னா நெகட்டிவ் அப்போ நெகட்டிவ் போட்டுருவோம் வேல்யூ என்ன டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி இது லோடு டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதனுடைய மிட் பாயிண்டில் தான் ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ இபி டிவைடட் பை டூ 12.75 டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு இபி வந்து ஒன்று தான் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இபியும் எகெயின் ஒன்று தான் ஒன் டிவைடட் பை டூ லெவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இந்த மீட்டர் போடுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் டி இதனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடே பார்ப்போம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும்போது ஆர்பிங்கிற அப்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட்டை கொடுக்கும் இபியில் இருக்கிற யூடிஎல் வந்து டவுன்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணும் அது வந்து வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டி வந்து கிளாக் வைஸில் கொடுக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டை கொடுக்கும் டபிள்யூஇங்கிற பாயிண்ட் லோடு இதுவும் டவுன்வர்டில் இருக்கிறதுனால இதுவும் கிளாக் வைஸில் போகக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மூணு இதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்பியை எடுத்துக்கிடுவோம் ஆர்பி வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் டி பார்க்கும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போகுது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் போட்டுருவோம் ஆர்பி டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிபி இது டவுன்வேர்டில் கிளாக் வைஸ் போகிறதா இருக்குது அதனுடைய பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம பார்க்குறோம் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில
லோடு வந்து டபிள்யூ டூ இன்ட்டு இபி இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஇ ப்ளஸ் இபி டிவைடட் பை டூ இன்னும் ஒரு இது வந்து டவுன்லோட் லோடு இருக்கு அதுவும் டவுன்லோடில் கிளாக் வைஸ் போடுறதுனால மைனஸ் போட்டுடலாம் லோடு வந்து டபிள்யூஇ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஇ இப்போ வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் ஆர்பி வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டிபி டூ மீட்டர்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் டென் இபி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் எயிட் கிலோ நியூட்டன் டிஇ ஒன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வருது பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் சி இதனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்ப்போம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆர்ஏ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் சி வந்து இங்கே ஒரு ஏ டு சி இருக்கக்கூடிய யூடிஎல் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போகக்கூடிய மூமெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டு இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ முதல்ல ஆர்ஏ எடுக்கும்போது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் கிளாக் வைஸ் போகுது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் கிளாக் வைஸ் போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆர்ஏ இன்ட்டு ஏசி யூடிஎல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இது போகுது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போச்சுன்னா நெகட்டிவ் மைனஸ் போட்டுருவோம் இதனுடைய வேல்யூ வந்து டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஏசி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏசி டிவைடட் பை டூ ஆர்ஏ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஏசி இஸ் ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் வந்து த்ரீ ஏசி இஸ் ஒன் இங்கே ஒன் பை டூ டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இப்போ நம்ம டேரக்டாக டயக்ராம் போட்டுடலாம் எல்லா பாயிண்ட்டுடைய பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைட் தான் இருக்குது நம்மளுடைய நியூட்ரல் ஆக்சிஜன் பாட்டமில் எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ நேம் கொடுத்துருவோம் ஏ சி டி இபி இப்போ வேல்யூஸ் நோட் பண்ணுவோம் ஏ வந்து ஜீரோ தான் பியும் ஜீரோ தான் சி வந்து டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே வச்சுருவோம் சி டேஷ் டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் பாயிண்ட் டியில் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே வச்சுருவோம் இது வந்து டி டேஷ் நியூட்டன் மீட்டர் பாயிண்ட் இக்கு வந்து லெவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் சைட் தான் இது டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் விட கொஞ்சம் கூட வைப்போம் இது வந்து இ டேஷ்னு வச்சுருவோம் லெவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அவ்வளோதான் எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து யூடிஎல்லாக இருக்கிறதுனால பேரபாலிக் ஈக்குவேஷனை ஃபாலோ பண்ணோம் ஏ டு சி டேஷை ஜாயின் பண்ணும்போது பேரபாலிக் கவை நம்ம போடணும் இதுவும் சி டு டியும் வந்து யூடிஎல் இருக்குது அதனால் இதுவும் பேரபாலிக் ஈக்குவேஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்போ பேரபாலிக் கவை இதையும் போடணும் டி டு இ வந்து எந்த லோடும் இல்லை பாயிண்ட் லோடு தான் இருக்குது ரெண்டு இதுலேயும் அப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனில் போட்டாச்சு இ டு பி வந்து எகெயின் இதில் வந்து யூடிஎல் இருக்கிறதுனால இது பேரபாலிக் கவாக தான் வரும் அப்போ அது பேரபாலிக் கவாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்போ உள்ள எல்லாமே ஸ்க்ராச்சஸ் பண்ணிடுவோம் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைடில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த டிங்கிற பாயிண்டில் தான் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குது இது தனியாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம தனியாகவே எடுத்து ஆன்சராக எழுதிடலாம் மற்றபடி இதில் கேட்டிருக்கிறது வந்து ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம இந்த அளவுக்கே முடிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு ஒர்த்தான ஒரு கொஸ்டின் ஓகே இப்போ என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை பார்த்துக்கிட்டே வருவீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் புக்கில் எப்படி சிலபஸ் இருக்குதோ அதுபடியே நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்துடலாம் அதனால் கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் வரிசையாக படித்து முடிச்சிருவீங்க அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் தேங்க்யூ